Okay, last part for 2.2, shape of atomic orbital. So actually, uh, this is the part yang kita sepatutnya belajar dalam tutorial lah. Okay. So, kita ada three shape of atomic orbital that we need to know how to draw, okay, based on your syllabus. Okay, the first one we have S orbital. So, S orbital shape-nya ialah spherical. Okay, spherical shape macam bola tu. Okay, that spherical shape actually represent the higher probability to find an electron around the nucleus. So, disebabkan saiznya uh, spherical, so kita akan ada same distance uh, untuk kita cari elektron around a nucleus. So, nucleus dekat tengah-tengah ni, so di setiap uh, hujung ni, okay, dia punya distance sama. Okay, from all direction. Uh, untuk lukis uh, shape for S orbital, kita just draw the three axis. Okay. X, Y, Z. So X, Y and Z exist. Kemudian lukis dia spherical. Kemudian shaded untuk jadikan dia 3D. So for example yang ni saya lukis represent 2 S orbital. So kita tahu S orbital sama spherical cuma yang membezakan S Uh, 1s and 2s ialah dia punya size. Okay, so we have x, z and y. So kalau yang ni 2s, so 1s smaller than 2s orbital. Okay, so kalau 3s, larger than 1s and 2s. So this... Uh, S orbital exists when value of azimuthal quantum number L equal to zero. So L ni actually represent shape of orbital kan. So when N increase, so S orbital will get larger. So inilah yang tadi tu. 1S is smaller than 2S. Okay, 3S is larger than 2S. Yang membezakan dia ialah dia punya size. Tapi dia punya shape tetap sama iaitu spherical shape. Okay, so size increases as principal quantum number. So ini represent principal quantum number n1, n2, n3 but shape remain unchanged. Spatial orientation tu maksudnya orientation uh, in 3D around a nucleus. Okay, the second one, shape for P orbital. So, P orbital only exists when value of L equal to 1. So, L1 represent P. So, shape nya dumbbell shape. And we have, when L equal to 1, we have value of M starting from negative L until positive L. So, apa value M tu? Negative 1, 0 and positive 1. So yang ni, tiga-tiga ni. So this value actually represent this three P orbital. Px, Py and Pz. Uh, kalau nak tanya apa-apa, just interrupt eh. So for example, kita mention about Px represent by the value of M negative 1. Kalau Py, 0. Pz positif 1. Okay, kalau saya cakap uh, Px is negatif 1 tapi uh, katakan kamu tak ingat, kamu rasa Px tu ialah 0. Boleh tak? Hello, hello. Anyone? Boleh tak Pz tu, eh Px tu bukan represent negatif 1, dia represent 0. Ataupun Apa dia? Tak boleh kot oh. eh, ha. 
Okay, so actually boleh. Mana-mana pun boleh. Sebab orbital ni dia tak tahu number. Dia bukannya tahu huruf, dia bukan tahu number. Kita yang letakkan dia. Jadi tak kisahlah number dia berapa. Yang penting ada tiga. Kalau tertukar pun tak apa. Boleh. Okay, so tak semestinya PX ni represent negative one. Tak semestinya PY ni represent zero. Yang penting tiga number tu negative one, zero, positif one. Siapa punya tak kisah. Okay. Jangan bergaduh pula nanti. Yang ini mesti yang ini. Okay. So tak kisah. Okay. So 3P orbital. Okay. Dia akan ada same size. Okay. Kalau N yang sama. Principal quantum number yang sama. So dia akan ada same size. Shape nya sama. Meaning shape dia uh, dumbbell. Bentuk yang sama. Kalau dia N yang sama. Dan juga same energy. Okay. Cuma yang membezakannya ialah yang ni atas paksi X untuk PX, PY on Y axis, PZ on Z axis. Dumbbell. Dumbbell atas paksi X, dumbbell atas paksi Y, dumbbell atas paksi Z. So kita lukis, mesti kena lukis tiga-tiga axis tu juga. X, Y, Z. So kalau untuk lukis PX, Okay, contohlah saya lukis 2px. Okay, so bila n equals to 2, kita ada 2 value of, sinilah, n equals to 2, 2 value of L, 0 and 1. So, 2, 1 represent 2p. Okay, so kita akan ada 3 orbital of P, P, 2px, 2py, 2pz. So saya lukis dulu 2px. So lukis dumbbell atas paksi x. So paksi x ada dumbbell. Okay, then shaded kan dia. Okay, then untuk 2py. So kita tahu 2py dengan 2pz, eh 2px. Dia punya... Shape sama, size pun sama. So make sure size yang kita lukis untuk dumbbell tu sama untuk kedua-dua tu. So Z, X and Y. So this one 2, P, Y. So dumbbell on, line on, Y axis. Okay, so lebih kurang sama besar lah. Okay, katalah kita nak lukis untuk N equals to 3. So when N equals to 3, kita ada 3 value of L, 0, 1 and 2. So 3, 1 represent 3P. Okay, so for example, saya nak lukis uh, 3PY. Apa yang membezakan 3PY dengan 2PY? Size dia. Yes, size. Dia sama je, line on Y axis, uh, dumbbell, cuma size dia lebih besar untuk 3PY. So, X, Y, Z. So, untuk PY, besar sikit, compare dengan... Okay, so tu je lah untuk 3P, eh, untuk PZ, just lukis satu dumbbell on Z axis. Okay, uh, any question untuk drawing ni? So far, so good. Okay. So when n increase, the p orbital get larger. So inilah difference between p 3 py and 2 py. Apa tu? Oh, all p orbitals have a node. Okay, node tu maksudnya yang ni tempat dia intersect tu, yang tengah-tengah tu, yang tu node lah, node at the nucleus. Okay, so ini drawing tadi tu. So p x p y p z. So depends dia sama ada 2, 3 and so on. So untuk P hanya mula daripada N equals to 2. Proceed. Proceed. Okay. So the last one shape of D orbital. So D orbital when N equals to 2. Kan kita ada S, P, D. So 0, 1 and 2. So D orbital represent by L equals to 2. 
Okay, so when L equals to 2, kita ada value of M. Ada berapa? 5. Okay, apa value tu? Negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2. Okay, so ada berapa drawing of the orbital sepatutnya? Berapa berapa? Lima. Tak dengar. Lima. Ha, okey. Ada five orbital. Okey, five orbital ni represent by yang inilah. Negatif tu, negatif one, zero, positif one, positif two. Dia sama macam yang tadi, yang P tadi tu. So kalau P kita ada tiga value M tu, negatif one. 0, positif 1 ni. Negatif 1, 0, positif 1. So dia represent by 3 drawing tu. Px, Py, Pz kan. So kalau D ada 5 value M. Jadi ada 5 lah drawing untuk D orbital. Okay so daripada 5 tu, 4 D orbital tu ada 4 loop. Loop tu maksudnya, um, ya apa lah loop bahasa Malaysia ya. Ah, loop lah. Eh, tak ingat lah. Okay, so satu tu tak ada dua, tak ada four loop. Dia ada dua je. Okay, tapi ada satu lagi tambahannya ada satu macam bentuk donat. Di tengah-tengah, uh, apa ni, ada uh, dua loop ni masuk di tengah-tengah do, uh, lubang donat tu. Okay, so overallnya akan ada lima uh, shape of the orbital. Okay, so represent by 5 value of M tadi. So, D, sekejap sebelum dia keluar, kita exist, kita ada tiga exist. Kita ada X, kita ada Y, kita ada Z. So, disebabkan dia ada uh, for loop. For loop ni maksudnya ada um, dua dumbbell. Lebih kurang macam tu lah. Dua dumbbell. Okay, so satu dumbbell tu akan lie on uh, satu axis, satu lagi dumbbell ialah between that axis. Okey, contohnya yang ini. D Y Z. D Y Z represent one dumbbell, satu dumbbell on okey, axis yang tak dinyatakan dalam ni ialah x kan? X exist. So dumbbell tu lie on X exist. Okay, kalau satu lagi dumbbell between exist yang dinyatakan. So exist uh, yang dia mention sana Y and Z exist. So between Y and Z exist. So macam mana kita nak lukis? Okay, lukis dulu tiga tiga tu, tiga tiga exist. X Y, Z. Oh, kejap. Sorry. Mula ya. Kita lukis dulu exist yang dia mention dalam tu. 3D, 3, eh sorry, D, Y, Z. So, lukis dulu Y and Z. Y, sini. Z, macam ni. Okay, so tadi kita kata dumbbell between Y and Z. So, between tu sini. Satu. Satu lagi sini. Between. Eh. Between. Kejap ya. D, Y, Z. D, Y, Z. Okay, between Y and Z exist. Kemudian satu lagi ialah di atas X exist. X exist kat mana ya? Sini X exist. So, atas X exist. Okay, so kita shaded. Jadilah di 
YZ. Okay, so same goes untuk DXZ. DXZ between X and Z. So, kita ada X. Kemudian Z. So, ini X, ini Z. So, between X and Z. X and Z. Kemudian satu lagi on Y axis. So, on Y axis. So, Y macam ni. So, lukis atas Y. Ini eh, sorry dah buruk pula ni. Okay. Yang uh, apa? Yang YZ, XZ, XY ni ialah uh, apa tu? Kebarangkalian dia punya dumbbell tu di antara uh, exist tu. So ada tiga lah. So yang square-square ni, X square, Y square, Z square ni meaning pada exist tu. So kalau D, saya lukis sebelah sana ni. Ni. D, X square, Y square. Yang ni on, lie on that exist. Yang ni pun sama, lie on Z exist. So kalau D, X square, lie on X exist satu satu lagi lie on y axis okey so kalau d z square oh yang ni yang donat tadi tu lie on z axis kemudian ada satu donat okey di tengah-tengah uh, dumbbell tu okey yang tiga ni tadi yang saya cakap uh, between x and y axis so yang ni x axis yang ni y axis so between yang ini mana lukisan dia ni? Between ni between X and Y exist. Kemudian atas paksi yang tak dinyatakan. So paksi yang tak dinyatakan ialah Z. So satu lagi paksi Z. Letak satu lagi dumbbell. Okay so same goes untuk yang dua lagi ni. Between X and Z. So ini X. Yang ini Z. So, between X dengan Z ada satu dumbbell. Sini. Okay, satu lagi ialah lie on Y axis. Axis yang tak di mention dalam ni. So, sini. Buat satu Y axis. So, lie on that axis. Yang ni between Y and Z. So, Y here, Z here. So, between Y and Z ada satu dumbbell. Okay, kemudian... Eh, salah. Ini, okay, ni. Between Y and Z. Kemudian satu lagi, lie on X axis. Okay, so atas paksi Z. So, uh, macam yang untuk D orbital tadi tu. Okay, so kita ada 5 value of M. Negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Untuk... Um, L equals to 2. Okay. So, ni pun sama. Tak semestinya negatif 2 ni untuk dx square, y square. Tak semestinya dia, uh, apa ni, untuk certain orbital tu lah. So, yang penting ada 5 value of M. 5 value of M ni represent 5 uh, different uh, orbital of D ni. Nama dia. Okay. Ada apa-apa nak tanya untuk drawing ni? Uh, Madam, mm -hmm. Fatihah, yang ya. DZ2 tu, DZ2 tu, uh -huh. uh, kenapa X dengan Y exist dia macam tertukar? X dengan Y exist tertukar? Hmm, semua sama je saya tengok ni. Oh, oh macam yang saya yang, 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 yang lukis tadi tu ke? Dia macam ni lah, macam kalau, kamu, kalau lukis, kita lukis cross tu, Sebenarnya kan part C ni dia bergerak-gerak sebenarnya. Jadi kalau sebelah sini X, sebelah sini Y. Tapi yang penting Z tu dekat tengah-tengah. Kalau sini X, sini Y. Boleh, mana-mana pun boleh. Yang penting okay. ada tiga part C. Okay. Dan lukisan tu mesti uh, konsisten lah. So kalau uh, X sebelah kiri, nanti semua pun buat X sebelah kiri. Menjawab soalan ke? Uh, dah dengar tu eh. Okay. Yang lain ada nak tanya drawing ni. So yang ini untuk uh, 
apa L equals to 2 bila N equals to 3. So kita ada 3D lah. So 3D ada 5, 3D XY, 3D XZ. Okay selain daripada 3D and so on pun kita ada D orbital. Kita ada 4D. Okay 4D XY. So beza antara 4D XY dengan 3D XY. Size dia. Yes betul size. Size dia yang beza tapi dia punya orientation sama. Dia punya bentuk sama. Okay shape dia sama. Okay ada apa-apa nak tanya lagi untuk drawing? So kalau tak ada dah habis ni 2.2. Exercise dia nanti kita buat. Uh, lepas kamu buat modul tu nanti kita go through sikit exercise dia. Dia guna pasti equation. Uh, tak ada? Tak ada soalan? Nak draw orbital ni? Kalau lukis tu uh, mesti shaded ya. Nak menunjukkan dia 3D tu. Okay so tak ada. Saya so, proceed untuk 2.3. So 2.3 last subtopic untuk chapter 2. Electronic configuration. Okay tadi kita tahu dalam lukisan yang uh, S orbital, uh, P orbital yang dumbbell tu kemudian clover leaf ataupun dua dumbbell untuk D orbital tu dia represent uh, kawasan yang tinggi percentage untuk kita jumpa elektron. Bila kita uh, bentukkan kita nampak dalam bentuk dumbbell, dalam bentuk uh, spherical. Okay jadi dalam uh, kawasan tu ada banyak elektron tapi kalau kita nak tahu exactly position of electron tu. Okay, kita akan gunakan quantum number yang tu dalam chapter 2.2 awal-awal tu. One set of quantum number tu ada nasi lemak memang sedap tu kan. NLMS. So position tu. Okay, so actually uh, quantum number tu yang NLMS tu kita boleh represent juga menggunakan electronic configuration. Okay, so Objektif untuk 2.3, okay, learning outcome. Okay, able to fill electron into atomic orbital using this three principle. So, kita ada alpha principle, Hans rule dan Pauli exclusion principle. So, untuk setiap principle ni, actually kita gunakan untuk membantu penulisan elektron in an atom, dalam atom ya. Okay, then write the electronic configuration using SPDF notation and also orbital diagram. So, kita akan tulis electronic configuration untuk atom. Atom tu neutral atom. Contohnya carbon, um, apa lagi? Oksigen. Okay, dan juga ion. Okay, contoh kalau oksigen O. Kalau ion O2 minus. Okay, ada perbezaan sikit untuk tulis electronic configuration. So electronic configuration boleh represent by two way. Satu ialah SPDF notation. Satu lagi ialah orbital diagram. Tak keluar pula macam Orbital diagram. Okay and last one, explain the anomalous electronic configuration of chromium dan copper. So uh, kalau yang element ataupun atom yang lain dia akan ikut rule ni yang tiga-tiga ni cuma yang dua ni okay dalam silibus kita ada dua je yang kita belajar chromium dengan copper yang tak ikut certain rule okay antara tiga-tiga ni. Okay that's why kita panggil sebagai anomalous electronic configuration. Okay, so to represent electronic uh, apa tu electronic configuration to represent how electron fill in the orbital for certain atom and ion. So they akan describe arrangement of electron dan juga kita boleh nampak uh, uh, arrangement of electron. Okay, represent by these two orbital diagram ataupun SPDF. Notation. Okay actually SPDF notation ni datang daripada yang kita tahu apa type of orbital tu. S orbital, P orbital, D orbital, F orbital. So kita gabungkan tu namanya SPDF notation. Ada soalan? 
Belum. Okay, orbital diagram. So, orbital diagram, namanya pun diagram. Diagram of orbital. Okay, dia represent by diagram. Diagram tu menggunakan box. Okay, so dalam setiap box tu ada elektron. So, elektron tu represent by arrow. Okay, arrow. So, satu ini half-headed arrow. Half-headed apa? Ele arrow yang kepala separuh. Okay, half-headed arrow. One half-headed arrow represent one electron. So, actually yang ini represent by spin. Ingat lagi, spin quantum number. So, spin quantum number ada berapa? Possible value S. Negative half, positive half. <laughs> Negative half dengan positive half. Dalam satu... Um, dalam satu orbital boleh ada berapa elektron? Dua. Betul, ada dua. So, kalau kita ada satu ke atas dan satu ke bawah, okay, yang ni dah full dalam that orbital. So, yang ni represent yang negative half. Yang ni represent positive half. Okay, yang tu ialah spin quantum number S. Yang nasi lemak memang sedap tu. So, represent by S. Okay, so kalau kita ada dua, so maksudnya dah full lah. So, ada one pair of electron. Okay, so yang ni ialah orbital diagram. So, kita lukis diagram. Diagram tu ialah box. So, box tu kita namakan dia sebagai 1S orbital. Okay, so box yang seterusnya 2S orbital. Box yang seterusnya 3, eh, 2P orbital. Dalam setiap box tu ada elektron. So kita tahu maksimum elektron yang boleh duduk dalam satu box ataupun dalam satu orbital. Box ni sama dengan orbital. Okay, ialah dua. Dua ni because dia represent negative half dan juga positive half. Okay, so oksigen ada lapan elektron. Jadi kita arrangekan lapan elektron tu dalam setiap box. Bermula daripada 1S box, dah penuh pergi 1S, dah penuh 1S pergi 2S, dah penuh 2S pergi 2P. Okay, itulah rules yang kita gunakan untuk isi elektron. Yang uh, tiga rules tadi tu. So, ini uh, introduction dulu. So selain daripada box, Okay, kalau penat nak lukis box ni, banyak garis, boleh juga lukis platform. Tapi sebenarnya benda yang sama lah. So, ini 1S orbital, 2S, ini 2P orbital. Okay, uh, yang ini jarang digunakan tapi wujud juga ni circle. Tapi penatlah juga kan lukis circle. Okay, selalunya kita lukis box, uh, dalam buku pun selalu dilukis box ataupun platform. So dua-dua boleh diterima dan di bawah setiap box ataupun platform tu kita lu tulis nama orbital tu. 1S, 2S, 2P. Okay. Um, kenapa untuk 1S ada satu je box ataupun ada satu je platform. 2S pun satu. 3, 2P kenapa ada tiga? Anyone ada idea? Rasa-rasa lah. Maximum edit. Dia punya line tu. Dia kenapa ada tiga untuk P, dua P, untuk 1S dengan 2S ada satu je. Represent exist. Apa tu? Represent? Exist. Exist. Kalau 2S dalam 2S pun ke ada tiga exist juga kan? Ah, uh, Represent M. Apa saya putih? Represent? M. N, N ke apa? N, M. M. N. M. Oh M. Ah, betul. Represent M. Okay. Ingatnya kalau 1S, 1S maksudnya N equals to 1. L equals to 0. M equals to 0. So M dia ada satu. Jadi that's why dia represent satu. Satu line ataupun satu box. Sama dengan 2S. 2S N satu. 2, eh, N2, L0. S ni maksudnya L0 kan? M sama dengan 0. Kalau 2P, N2, L. Okay, kalau P, L equals to? 1. 0. M? 
Negative one, positive hmm? one. Hmm, negative one, zero, positive one. Jadi macam Sephurin cakap tadi, so that box ataupun platform yang tiga tu represent value of M. Jadi kalau dua P, that's why ada tiga platform ataupun tiga box represent tiga value tu. Jadi kalau 3D ada berapa boxes? Betul. Lima. Ada lima. Okay, sebab dia ada lima value of M. Okay, so, nanti kita tengok. Okay, tadi selain daripada uh, orbital diagram yang boleh represent uh, arrangement of electron. Okay, actually dalam orbital diagram ni pun kita boleh nampak uh, spin of electron. Satu yang negative half, satu yang positive half. Kita ada lagi satu SPDF notation. So SPDF notation ni kita tak boleh nampak arrangement of electron tapi kita nampak bilangan elektron je. Okay writing the symbol occupied by subshell. Okay and superscript represent, superscript number represent uh, number of elektron. Okay contoh tadi uh, oksigen ada 8. So kalau dalam orbital diagram kita tulis 1s. 2S, 2P. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8 elektron. Kalau dalam orbital diagram kita nampak 1 positif half, 1 negatif half. Tapi dalam SPDF notation, dia hanya notation. Dia tak ada bentuk, tak ada gambar, tak ada diagram. Jadi notation, kita tulis nama orbital tu dan juga bilangan dia. So yang hitam ni represent principal quantum number. 2, 2, ini 1. Okay, yang hijau tu represent Badan dulu. Yang hijau tu represent L, angular momentum quantum number. So, P orbital, S orbital, S orbital of S. Okay, yang superscript number represent number of electron in the subshell. So dalam uh, S orbital, 1S orbital ada 2 electron. Dalam 2P orbital ada 4 electron. Okay, kalau dalam uh, orbital diagram kita nampak arrangement of electron. Cuma dalam SPDF notation kita just nampak bilangan electron. Tanpa kita tahu susunan dia macam mana. Okay, jadi dalam soalan ada dua kemungkinan boleh ditanya sama ada SPDF notation ataupun orbital diagram. Okey tadi kita di training outcome kita nampak ada tiga prinsipal yang digunakan untuk uh, arrange elektron, assign elektron. So guna Aufbau, Pauli dan juga Hans Rohl. So ini kena tahulah definition untuk Aufbau prinsipal. So yang ni menggunakan prinsip building up, build up prinsipal. Maksudnya daripada rendah kepada tinggi. Okey bermula daripada rendah. So orbital lower energy orbital are filled first. Kita akan isi elektron pada energi yang rendah dulu. Orbital yang mempunyai energi yang rendah. Okey kemudian baru kepada orbital yang tinggi energi tu. Okey contohnya kita ada yang paling rendah N equals to 1. So bila N equals to 1, L equals to Zero. Zero. Jadi Zero. nama orbital tu ialah 1S. Yes, 1S. So ada lagi tak? 2, 8, 1P. Tak ada kan? Sebab dia satu je value dia. Jadi satu je orbital untuk S. Eh, untuk N equals to 1. 1S. Okay, next. Okay, so kalau energy level kita ada N1. So N1 hanya ada 1S je. Duduk yang paling bawah. Kemudian tinggi lagi kita ada N2. So bila N equals to 2, value of L 0, 1, 0, N1, betul. 0 represent 2S. L1 represent by 2P. Okay, so between S and P, S come first. Okay, dia ada di N equals to 2, tapi dia rendah sikit, 2S. Okay, 2P higher sikit. Macam tu. Tapi dia still lagi di N equals to 2. Contohnya kalau dah, uh, N equals to 2 ni ialah jalan kan ataupun orbit. 
Dalam tu ada orbital, orbital 2S dengan 2P Jadi 2S ni tingkat bawah, rumah di jalan 2 tu tapi tingkat bawah 2P ni tingkat atas sikit Macam tu Kalau rumah bertingkat-tingkat tu Okay, then dah habis di 2 Kita pergi kepada N equals to 3 So kita tahu N equals to 3, energy dia higher than N equals to 2 So dalam N equals to 3 ada 3 value of L 0, 1, 2 So 3, 0 represent 3S 3, 1 represent 3P 3, 2 represent 3D Okay macam ni So jadi yang paling rendah sekali ialah 1S So kita tulis macam ni 1S ni N1 Kemudian N2 kita ada 2S Kemudian 2P N3 kita ada 3S, 3P, 3D. 4, N4, 4S, 4P, 4D, 4F. Okay, building up tu maksudnya kita akan mula elektron yang paling rendah. So, elektron paling rendah represent by 1S. Dia macam ni. Okay. Kita pergi dulu 1S yang paling rendah. Okay, lepas habis 1S kita pergi 2S. Okay. 2S. Kemudian 2P, 3S. 2P, 3S. After 3S, 3P, 4S. Okay, kalau kita tengok sini, 3P dengan, eh, sorry, 4S dengan 3D, walaupun yang ini N equals to 3, tapi dia punya energy lebih tinggi sikit compare dengan S. Jadi selepas 3P, kita baru, kita isi 4S dulu baru pergi 3D. 3D, 4P. So arrangement-nya macam tu. Ada soalan? Tak ada. Okay, so far okay. So nanti dah, apa ni, dah buat beberapa latihan nanti dah boleh recognize lah siapa, -siapa yang Uh, yang dulu siapa yang kemudian untuk fill filling electron in orbital. So inilah arrangement dia 1s 2s 2p. Okay, so macam mana kita nak tahu arrangement ni? Kamu buatlah macam ni, buat macam arrow singit-singit tu. Okay. Okay, so that's why untuk elektron kita akan isi di 1s 2S kemudian 2P. Oh. Uh, Madam. Ya. Yeah. Hmm? Uh, kalau kalau kita buat yang macam Madam tadi kan. Mm -hmm. um, yang 4D kat mana? 4D dekat mana? Dalam, ha. Apa ni? Dekat uh, dalam orbital diagram ke apa? Oh uh, ni. Arrangement ni. Ada ada ada. Kejap. Tak habis. Uh, kejap mana ya Tadi 3P 4S Lepas 4S 3D Lepas 3D 4P 5S Lepas 5S baru 4D hmm, Maksudnya lepas 5S ni 4D Dia lepas yang Sebab kan bila semakin tinggi energi Dia punya apa ni Energy difference antara level tu Dah jadi macam rapat-rapat sikit kan uh, dia, Jadi disebabkan dia semakin rapat Sebab tu macam antara Uh, ni lah hujung-hujung orbital ni D, 3D, 4D, 5S ni dia punya energinya lebih kurang sama Jadi kita kena buat macam ni nak tahu siapa yang lagi rendah siapa yang lagi tinggi Kalau yang awal-awal ni gap dia besar macam 1S dengan 2S ni macam ni Masa kita lukis tu gap dia besar jadi kita nampak beza betul-betul antara 1S, 2S dengan 2P Fatihah menjawab soalan uh, Dah dengar saya Okay Okay, so uh, tadi kita tahu kita akan mula dengan energy level yang rendah 1S kemudian proceed 2S kemudian proceed kepada 2P. Okay, for example kita ada tadi oksigen 8 elektron. Um, adakah kita perlu isi elektron satu-satu macam ni 1S, 1, 2S, 1. Okay, ataupun kita perlu pairkan dia. So yang tu untuk explain tentang ni kita ada lagi um, prinsipal yang seterusnya. Okey, kalau ikutkan diagram ni, so sepatutnya ini salah. Jadi kita isi elektron tu pair dulu baru boleh pergi kepada the next orbital. Mesti fullkan dulu lower energy tu. Okey, so 
electron uh, or lower energy are filled with electron first. So, mesti full fill dulu dalam box yang pertama tu baru boleh proceed kepada second box. Sekejap. Yang ini kan, yang ini dah penuh pergi daripada 2 1S kemudian the next one dia pergi kepada 2S. Dah penuh 2S baru pergi kepada 2P. Okey, kalau ada lagi elektron untuk 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the six electrons sepatutnya pergi second box yang tengah ni ataupun kita pairkan dengan elektron dalam first box ni. Okay, untuk menjawab soalan tu kita pergi yang second one. Oh, ini just nak tunjuk uh, energy level dalam uh, orbital. So, yang tadi tu yang saya dah lukis tadi. So, N equals to one. Energinya lower compared than N equals to 2. So kita ada 2S, kita ada 2P. 2P higher energy compared than 2S. Okay, ni because of energy difference dia besar, jadi kita nampak gap. Okay, bila N equals to 3, kita ada 3S, 3P, 3D. So yang ni 3D, energinya higher compared than 4S. Jadi kita akan isi elektron di 4S dulu before 3D. So just uh, ikut arrangement ni lah. So ini untuk uh, most atom, so ini untuk hydrogen. So hydrogen ni because elektron dia ada satu je, jadi sama je lah energy dia. Okay, ini ada dia punya. So. Okay, the second one, uh, poly exclusion principle. So according to poly, no two electron can have the same four quantum numbers. So maksudnya NLMS, N boleh sama, uh, value of N, L and M boleh sama tapi S tak akan sama. Okay contoh, when N equals to 1, L equals to 0, M equals to 0. So L dengan M sama tapi S tak akan sama. So S positive 1 ataupun negative 1, eh positive half ataupun negative half. So one set tu N, L, M, S represent by one zero zero negative half ataupun satu lagi one zero zero positive half. Okay nampak dua-dua ni sama tapi actually tak sama because of uh, electron spin. Satu negative half anti-clockwise, satu lagi spin positive half clockwise. So yang tu maksud uh, poly exclusion. Exclusion ni maksudnya eksklusif. Eksklusif walaupun macam kalau beli baju kan gam, apa ni dia punya corak tu uh, dikatakan eksklusif. Walaupun nampak sama tapi ada satu part yang tak akan sama. So yang tu lah maksud poly exclusion principle. Refer kepada spin quantum number yang tak sama tu. Okay so this one. Daripada tiga pula elektron ni. Okay so 1S ada okay for example untuk electronic configuration SPDF notation elektron A. So elektron A this one represent by 100 positive half. Kalau elektron B dia represent by 100 negative half sebab dia satu pair. Jadi yang satu lagi tu tak tahu. Jadi sebab tu dia Dalam satu orbital hanya ada dua elektron. Okay, dia tak boleh sama dengan elektron A ataupun elektron B. Okay, so ini tak wujud. That's why satu box tu boleh wujud dua elektron sahaja. Okay, last one, Hans rule. Okay, Hans rule uh, refer to arrangement of elektron in degenerate orbital. So degenerate orbital refer kepada orbital yang sama energy. Okay, orbital with equal energy. Okay, dalam rules ni, Hans rule, okay, dimension electron tu mesti uh, singly occupy with parallel spin first. Mesti singly fill before dia pair up. Okay, contoh yang ada degenerate orbital ataupun elet orbital yang sama energi untuk 2p. So 1s ada satu, 2s ada satu. So ini kita tak panggil degenerate lah sebab dia satu je. Kalau 2p. 2p kan ada yang ni px, 
Yang ini PY. Yang ini PZ. So, PX, PY, PZ ni. 2PX sama dengan 2PY sama dengan 2PZ. Yang ni yang kita panggil degenerate orbital. Orbital yang sama energi. Sebab dia 2P. Cuma berbeza dia ialah uh, apa dia? Lie on different axis. So, untuk Hans rule dimension selepas kita isi elektron di 2px okey kita tak boleh pairkan the next elektron uh, dalam 2px dia mesti isi singly single ataupun parallel mesti sama dulu baru yang the next one lepas habis semua single baru pergi pair up okey so yang tu maksud hans rule Ada soalan? So for example in 2P. Okay yang ini dia letak <coughs> ini tak boleh sebab dia pada same direction. Okay salah. Yang the second one this one okay correct? Okay. Oh. Correct. Salah. Okay yang the second yang the second one ni boleh? Okay, this one sebab apa salah? Tak boleh. Sebab dia kena isi satu. Yes. Sebab dia punya rules mesti parallel. So, mesti setiap satu dulu. Yang ni dia terus pair. Jadi tak boleh. Salah. So, yang the third one? Salah. New oh. one. Yang ni tu. Yang the third one correct or wrong? Wrong. Salah, wrong. salah sebab? Yes, mesti sama direction. Betul. Yang ini satu atas, satu kemudian yang bawah pula. Okay. Yang the last one? Betul. Okay. So the last one, okay. So singly and parallel spin before the pair. Ini okay. So itulah uh, untuk Hans rule. Okay. So habis dah untuk 2.3. Okay, kecuali yang uh, anomalous tu. So according to Abba, you mean conclusion, summary untuk hari ni, electron field starting with lower energy before uh, higher energy. So, yang ni yang kena tengok yang buat error-error sengit-sengit tadi tu. So untuk poly exclusion principle, electron must occupy, uh, oh tak boleh ada one set yang uh, same energy, uh, same sorry, same number kecuali yang Uh, L dengan M boleh sama yang berbezakannya ialah spin uh, number. Okay so uh, yang last one Hon Hans rule. Okay electron must be uh, feel singly ataupun with parallel spin before dia pair up. Okay so kita cuba untuk uh, exercise ni. So determine whether the following orbital diagram are acceptable or not. So kalau tak, kalau salah bagi tahu apa yang salah tu. So the first one. Ini boleh accept? Accept. Accept. Okay so accept semua ikut rule. So ada electron field dalam lower energy. Kemudian the next one sama dia pair. Kemudian yang ni dalam degenerate orbital dia field singly first pada parallel spin. Okay the second one. Salah. Salah. Okay, yang mana salah? Yang salah? 2S. Okay, apa problem dengan 2S? Spin dia sama. Yes, yang ni salahnya sebab spin dia sama. Sepatutnya pada different direction. Okay. The third one? Salah. Salah. Oh, salah. 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 Lower energy dulu. Okay, sebab elektron di lower energy ni tak ada. Kemudian lagi, salah lagi. Um, ada lagi salah? Tengah -tengah okay. So yang ni, yang ni tak salah ni. Yang ni boleh. Yang salahnya untuk 1S tak isi elektron. Sebab kalau 2P, yang ni PX, yang ni PY, yang ni PZ. Okay. Lepas dia isi elektron tu satu-satu-satu. Okay. The next one dia pair. So antara tiga-tiga ni, elektron uh, apa ni? Ele apa yang, orbital ni ialah degenerate orbital. Jadi siapa yang kita isi dulu untuk pair dulu. Okay, mana-mana boleh. Tapi selalunya kita isi yang depan dululah kan. Okay, so yang ni, ini bukan, ini tak jadi kesalahan lah. So yang salah tu 1S. Okay, eh, 
Okay, yang the next one ni ni. Dua P. Uh, ah, dua P. Yang ni reason dia. Ni dia isi elektron pair uh, sebelum dia single. Sepatutnya dia singlekan dulu elektron tu, parallel spin dulu baru dia pairkan. Okay, yang the next one, satu, dua, tiga, empat, lima. Yang the fifth question. Ini kesalahannya. Dua S. Hmm, 2S. 2S ni tak pair, dia pergi isi elektron pada 2P pula. Okay, sepatutnya pairkan elektron di 2S dulu. Okay, last one. Last one. Betul. 2P. Direction salah. Ah, 2P. Okay, so 2P direction yang mesti sama. Mana ya? Okay, yang ni. Yang ini atas, yang ni bawah. So, sepatutnya kita same, apa nama, parallel spin. Sama spin dulu. Baru dia pusing. Okay. So yang ini second one kita ada uh, elektron in box ni sama dengan orbital diagram. Okay so ada proton 22. So untuk kita tulis electronic configuration yang ini dia nak dalam bentuk orbital diagram. So isi elektron di 1S. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay yang fifth elektron. Masuk, masuk kepada 2P, 5, 6, 7. Mesti singly dulu. Okay. Yang the next one pergi mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elektron ke-8 pergi mana? 2P. Ke-5. Okay. okay, dia pair dengan 5. So, sana. 8, 9, 10. Okay, 11, 3S, 12, 3S, okay, kemudian 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, betul, okay, dan seterusnya, okay, yang ini dalam bentuk orbital diagram. Yang B ialah dalam bentuk SPDF notation. Sama je, cuma kita tulis dalam bentuk SPDF. Okay, untuk titanium 2 plus, 2 plus tu maksudnya kurang 2 elektron kan? Less 2 elektron. So, kita akan buang daripada the largest N. N yang paling besar. So, N yang paling besar ialah 4. So, N4. So, N4 kita ada 4S2. Tu. So buang dua elektron. So jadi inilah dia punya SPDF notation untuk titanium 2 plus. Okay so saya stop sini sebab dah 27 dah 12.27. Uh, nanti kita buat exercise untuk uh, subtopik ni 2.3. So ada sikit lagi yang tak habis. Okay so thank you for today. Kalau ada apa-apa soalan nanti just uh, text saya. Okay thank you class. Bye. Thank you, thank you, madam. 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 Okay, thank you semua. Bye.